So hi everyone. So practical is allami kitta neringi te irke. So in the time le the management or initiative edite. Unge ella arkeme or practical session kudu kala. Yena perumalam pating abdi na Monday le erne unge practical start agum bode. So Sunday esle niye free arpeinga. And the time le or half hour or na time spend pani. Sir practical so or or just go through pani kala. Abdi intra or karne thnaale in or initiative edite kapa te. It includes not only the experimentation but also includes the calculating methods also. Experiment pani te kadega gudi readinge vechi. Calculation se abdi pora dinra the udpara naanga soli tharo. So kujan naala kavne chhenga. Video karasi variyum paarenga. Yeda ch doubts aur inchana niye account box le engle solal. Right. See perum baalam paatinge abdi na majora kega gudiya moon experiment chunte. One ne. Ena abdi na estimation of ferrous sulphate. Very first one. Then second one will be the estimation of the ferrous ammonium sulphate. Then the third could probably be an acid based titration that will be shown in the next video. Okay, so first and experiment about this, now we will talk about it. So, very specific first experiment is the estimation of ferrous sulphate. In any experiment, you can bring a single sheet and bring a short procedure. So, the short procedure is already displayed. Okay, it includes whatever the content that has been uh, required for the practicals. Right? So, short procedure is done in a single sheet. So, what do we do in a single sheet? We do it in a single sheet. So, in the short procedure, the maximum include the content. Right? So, estimation of ferrous sulfate is in a burette. We do it in a KMNO4, which is a link solution. If you put it in a bracket, you can miss anything. If you put it in a standard, you can put it in a standard. If you put it in a unknown, you can put it in a link. If you put it in a self-indicator, you can cut it in a bracket. If you put it in a bracket, you can mention it. Okay? In this experiment, you can see what you can do. Apparatus in there. You can explain the short procedure and further explain it in the experimentation. If you have a burette, this is called burette. Burette, this is your burette stand. And you will be provided with the white tile. If you have a white tile, the color change is very clear. Then followed by, you will be provided with the pipette. This is called pipette. If you look at that, this is called conical flask. After which, you will be provided with the three reagent bottle. In the moon reagent bottle, the brown color bottle is called the perimbala brown color bottle. This is our burette solution. In the burette, we can go to the burette. In the white reagent bottle, we can go to the white reagent bottle. One A solution A and one A and one B. What is the solution A? If the A is called the pipette solution, the titration one is the pipette solution. FAS. In the inner bottle B, the pipette solution is called the titration two is called the pipette solution. That is unknown ferrous sulfate. That is what we can do. What do you think about this? In your place, there is a 2N dilute sulfuric acid in a beaker. Okay, what do we do with 20 ml? Okay, so 20 ml 2N dilute sulfuric acid. What do we do with that? We add the experimentation. Okay, as 2N dilute sulfuric acid, we add a test tube and holder. We can do these two things. So, basic things are like this. If it is like this, if you are definitely there, we will carry over the easy experiment and carry over the easy experiment. Now, we will go directly to the experiment. Titration 1 and Titration 2. We will use the burette solution for both of us. We will use the burette solution for both of us. Potassium permanganate. Okay, Potassium permanganate KMNO4, which is a link solution. So, first, what do we do? We will definitely do the burette solution. If you are doing this, you will check the burette solution for both of us. You will check the burette solution. Just water vechi. Ina mani kelabri na, kunci tani uti, nalar rinse panite, open panitinga, abri na, di falta ina panno abri na, ugal ke clear right ina panro abri na, mandro, solution ugal ke mandro. So, ida tawitte, suppose air block ada rinse na, just to work just, well, tadi tadi ina ina agam abri na, air ada block air rinse na, automatic ina ina mandro. Okay, so you can use the funnel to use the funnel. I'm going to use the funnel to use the funnel. Okay, funnel. If you use the funnel, you can check the lock icon and potassium permanganate. Okay, so you can check the 
இந்த ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு மார்க் இருக்கும் அந்த ஜீரோ மார்க்குக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ரியேஜன் பாட்டில் கீழே வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் கண்ணு நேராக ஜீரோவில் இருக்கணும் டேப்பை ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணுறது மூலிமா சொல்யூஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் ஜீரோவில் வந்தவொன்னா நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் பியூரெட்டை செட் பண்ணியாச்சு ஓகே பியூரெட்டை என்ன பண்ணியாச்சு செட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கும் ஸோ கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் ஆல்ரெடி நான் வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் உங்களுக்காக இன்னொரு தடவை என்ன பண்ணிக்கிறேன் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்தாச்சு இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிப்பெட் ஜஸ்ட் இந்த வாஷ் பாட்டில் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி உள்ளே போயிட்டு சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிட்டு வந்துடும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரியா இதில் ஏ சொல்யூஷன் பாட்டில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் இன்சென்ட் பண்ணுறீங்க ஜென்ட்டில் ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த பிப்பெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்யூஷன் எது வரைக்கும் உறிஞ்சு எடுக்கணும்னா மேலே ஒரு பபுள் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வரையும் உறிஞ்சு எடுக்கணும் அந்த பபுள் வரையும் உறிஞ்சு எடுத்தோன்னே உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணணும் காற்று உள்ளே போகணும் சரியா மொத்தமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக இறங்கிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் இந்த ரெண்டு பபுளுக்கு நடுவில் ஒரு ரிங் இருக்கும் ட்ரா லைட்டாக ஒரு ரிங் இருக்கும் அந்த அது வரையும் நீங்கள் கேலிபிரேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் அதுதான் உங்களோட டுவெண்ட்டி எம்எல்க்கான மார்க்கிங் சரியா பண்ணிவிடுவோம் ஸோ மேலே இருக்கிற பபுள் வரையும் நான் பீப்பட் அவுட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ கேலிபிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்தவொடனே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எஸ் ரைட் இதில் லோவர் மெனிஸ்கஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும் லோவர் மெனிஸ்கஸ் வந்துடுச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்தவொடனே எடுத்துகிட்டு பிப்பட் அவுட் பண்ணி நான் உள்ளே விட்டுறேன் நான் இப்படி பிடிச்சிட்டு நிற்கிறேன்றதுக்காக நீங்கள் இப்படி பிடிச்சிட்டு நிற்க வேண்டியது இல்லை கரெக்டாக பிடிங்க ஜென்ட்டில் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் நான் பை மிஸ்டேக்ஸ் என்னையும் மீறி கூட நாடுமே நிறைய கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ் குறைச்சிருக்கேன் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பிரேக் பண்ணுறது அடுத்து என்ன அப்படின்னா வச்சுட்டு ஒரு பீக்கரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டூ அண்ட் டைலூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் எடுத்திருக்கேன் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த டெஸ்ட் டியூபோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஸோ நான் டுவெண்ட்டி ஒரு டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லாக ஊற்றி எடுத்து ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆகிடுச்சு இதையும் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் பிப்பட் அவுட் பண்ண சொல்யூஷனில் நான் ஊற்றிடுறேன் ஓகே ரைட் அப்போது பொட்டாஷியம் பர்மாங்கனேட்டை பியூரெட்டில் ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் பிப்பட் சொல்யூஷனை எஃப்ஐஎஸ்ஸை பிப்பட் அவுட் பண்ணி வச்சுட்டேன் டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆசிடோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி எம்எல் இப்போது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக பியூரெட்டில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண ஜென்டலாக என்ன பண்ணுறேன் இந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கை ஸ்டில் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஷேக் பண்ணிகிட்டே வரேன் அப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது கரெக்டாக ஒரு பாயிண்டில் பர்மனண்ட்டான பேல் பிங்க் கலர் வரும் டார்க் பிங்க் சொல்ல பேல் பிங்க் அந்த பேல் பிங்க் வந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடுச்சு நீ என்ன பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேஷன் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாமா ரைட் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப தூரமாக உங்கள் பக்கத்தில் எழுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்கும் ஸோ பொறுமையாக நான் ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுறேன் பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்வளோ குறை இது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது உங்கள் கண் எதுக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கோனிக்கல் ஃப்ளாஸில் தான் இருக்கணும் ஸோ ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு விஷயம் தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் எப்படி தான் ஆட் பண்ணணும் ட்ராப் பை ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் எரர் வராது சரியா ஸோ ஐ நோ ஹவ் த ரியாக்ஷன் கோஸ் அண்ட் ஐ நோ ஹவ் அண்ட் வேர் டு ஸ்டாப் ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆடிங் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஐ ஆஸ் ஐ கேன் ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது ஜென்ட்ரலாக என்ன பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் கிடைக்கும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆட் பண்ண உடனே ஆட் பண்ண சொல்யூஷனோட கலர் டிஸப்பியர் ஆகும் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் போக 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 பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸப்பியரன்ஸோட ரேட் என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்னும் உஷாராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ எனி டைம் யூ வில் கேட் அப்படின்றதுனால
இப்போ நான் மேலே இருந்து பார்க்கும்போது இந்த சொல்யூஷன் நைன்டீன்கோ டுவெண்ட்டிக்கோ நடுவில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நைன்டீன்கோ டுவெண்ட்டியில் நடுவில்னா நைன் மேலே என்ன இருக்குது நைன்டீன் அப்போ நைன்டீன்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறேன் நைன்டீன் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எனக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்திருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஊற்றிட்டு மறுபடியும் திருப்பி பண்ணுறேன் திருப்பி நான் பண்ணும்போது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயே வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா அங்கேயே நிற்க வச்சுக்கலாம் இல்லை சார் நான் இப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சு சார் ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருது சார்னா அப்போ மறுபடியும் பண்ணணும் அப்போ மறுபடியும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் அப்படி வராது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் சரியா அப்போ கேல்குலேஷன் பர்பஸ்க்கு போயிடலாம் அப்போ நல்லா கவனிங்க ஸோ பியூரெட்டில் எடுத்தது பொட்டாசியம் பெருமாங்கனே பிப்பர்டில் எடுத்தது எஃபேஸ் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஜீரோ எம்எல் இருக்குது பியூரெட்டில் ஏன்னா ஜீரோவில் தான் வச்சுருந்தேன் ஃபைனல் இப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கு எனக்கு ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்து போடுறேன் இதே தான் எடுத்து பக்கத்துலேயும் எழுதுறேன் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இது ரெண்டுத்துக்குமே வரக்கூடிய வேல்யூ கன்கடன்ட் வேல்யூ ஒரே ஒரு தடவை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரியா டேபிளேஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி டேப்லேட் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா இப்போ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாச்சு இந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னது கன்கடன்ட் வேல்யூ எங்கள் வால்யூம் ஆஃப் கேஎம் என்ன ஃபோர் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் கேஎம் என்ன ஃபோரில் இங்கே எடுத்து எழுதிங்க நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ மூணு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு ஃபோர்த் வந்து தான் நீ கண்டுபிடிக்கிற ஸோ நார்மாலிட்டி கேல்குலேஷன் என் வி டூ இஸ் ஆல்ரெடி நோன் டு பஸ் விச் இஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் நான் கேல்குலேட் பண்ணியே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பாருங்கள் விச் இஸ் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் ஜீரோ டூ divided by 19.5 so which is 0.1130n idu da idanoda normality seriya sir ella okay idu kuda 20 ml pipet la irundhu therichirum idu enga indha sir therinjikitinga appadina adu question le kuduthuruvaanga normality you are provided with standard fas solution whose normality is 0.1102 adu kuduthuruvaanga ipo indha normality enak kedachaach idu this is your n2 ஓகே இப்போது இதே மாதிரி நீங்கள் எதை வச்சு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எஃப்ஐஎஸ்ஓ ஃபோரை வச்சு பண்ணுவீங்க இப்போ நான் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி எதை வச்சு பண்ணுவீங்க எஃப்ஐஎஸ்ஓ இதுக்கு முன்னாடி பிப்பட் பண்ண சொல்யூஷன் எஃப்ஐஎஸ் அடுத்தது நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா எஃப்ஐஎஸ்ஓ ஃபோரை வச்சு பண்ணுவீங்க எஃப்ஐஎஸ்ஓ ஒரு பண்ண வச்சு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு ரீடிங் கிடைக்கும் நான் டேரக்டாக ரீடிங்க்கு போகிறேன் நான் ரீடிங்க்கு போகும்போது உதாரணத்துக்கு ஐ இல் ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஸ் ஏ நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் 19.9 பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அதையே தான் இங்கேயும் எழுதுகிறேன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ ரெண்டு சேம் வேல்யூ வரும்போது தட் இஸ் யோர் கன்கன்ட் வேல்யூ ஐ ஆல்சோ ப்ளாட் இட் ஆஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் போட்டாச்சு இப்போது இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மாண்ட்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னு நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் இங்கே எழுதிக்கிறேன் நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் நார்மாலிட்டி ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட் லிங்க் சொல்யூஷன் தான் நீ ஃபஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்க நார்மாலிட்டி ஆஃப் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனட்டோட லிங்க் சொல்யூஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் த்ரீ ஜீரோ அதையும் எழுதிக்கிறேன் 0.1130 பாயிண்ட் டபுள் ஒன் த்ரீ ஜீரோ அப்போது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வி டூ அப்படிங்கிறது நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் என் டூ அப்படின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் த்ரீ ஜீரோ டிவைடட் பை வி ஒன் அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் என்னன்றதை போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் ஒன் த்ரீ ஜீரோ divided by 20 so which is 0.1124n apdi edukkinga seriya appo idu da ungaloda n1 appo n1 is nothing but the normality of ferrous sulfate solution kile edikalam normality of ferrous sulfate unknown n1 is equal to 0.1124 பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ ஃபோர் என் அப்படின்னு இங்கேயும் அதே மாதிரி கீழே எடுத்து கீழே எழுதணும் கட்டாயம் எழுதணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எதனோட நார்மாலிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க கேமினா ஃபோர் அப்போது நார்மாலிட்டி ஆஃப் கேஎம்என் ஃபோர் லிங்க் சொல்யூஷன் என் டூ இஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ ஜீரோ என் இப்போ
you are provided with 750 ml of the solution in which how much of ferrous sulfate is dissolved adhu dhaan namakku inga venum seriya appo inga paathina 0.1124 abingirudhu so nama multiply panni divide panta enna endra namakku answer vandrum so we will just look into it paarenga 0.1124 into 278 into 3 divided by 4 so answer is 23.4 gram 23.4 gram abindrade ezhidirringa ezhidite inga kandupidichinga paarenga moonu thoda value adu eduthe ezhidirnu which is 0.1130 here it is 0.1124 here it is 23.4 gram idhu da neenga panna vendiya vela idha neenga correct ah pannitinga appadina volumetric analysis is completely done சரியா ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் ஃபெரர் செல்ஃபேட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போக வேண்டியதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை எலாபரேட்டாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போகும்போது யாரா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்க்குறது அப்படின்ற கொஸ்டின் உங்கள் மனசில் ஏற்படுது அதனால தான் கொஞ்சம் குவிக்காக போக வேண்டிய நீடு வருது ஸோ அது அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி முன்னாடி டிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அப்போ நல்லா கவனிங்க ப்ராக்டிகல்ஸ் போகிறீங்க ஒரு சிங்கிள் ஷீட் கொடுப்பாங்க கொடுத்த உடனே உங்கள் ப்ரோ உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான ஷார்ட் ப்ரோசர் எழுதி கொடுக்குறீங்க ஃபஸ்ட் பேஜ் கொஸ்டினுக்கு அடுத்து ஒரு டபுள் ஷீட் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட் பேஜ் கொஸ்டினுக்கு விட்டுறீங்க செகண்ட் பேஜில் டைட்ரேஷன் ஒன் டேபிளேஷன் கேல்குலேஷன் டைட்ரேஷன் டூ டேபிளேஷன் கேல்குலேஷன் தென் வெயிட் கேல்குலேஷன் ரிசல்ட் ஸோ தட்ஸ் இட் ரிகார்டிங் திஸ் சப்போஸ் இதில் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா சார் நீங்கள் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சொல்லிட்டீங்க ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட்டுக்கு சொல்லணும் எப்படி சார் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் அப்போது ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் சேம் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே எஃப்ஏஸ்க்கு பதில் என்னென்னு போட்டுக்கிறீங்க எஃப்ஏஎஸ்ஓ ஃபோர் இங்கே என்னென்னு போட்டுக்கிறீங்க எஃப்ஏஎஸ் மீது எதுவுமே சேஞ்ச் கிடையாது எல்லாமே சேம் இந்த இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க FASS 392 அவ்வளோதான் ஒன்று படித்தா இன்னொன்று இதையும் சொல்லிட்டா எதிர மாதிரி இருக்கிற ரீடிங் அப்படியே எழுதி எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா FASO4 ஃபோர் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் அப்போ எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறீங்க எஃபி எஸ்ஓ ஃபோர் இது செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கானது அப்படியே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து மாற்றிட்டே வரேன் அப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் எஃபி SO4 FeSO4 here appo inga maathikireenga unknown endradhu ungaloda ipo enna aidichu FAS appo here it is FAS 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 so this is here FA yes so that's it regarding appo ingeyum paarenga FAS here it is கொஸ்டின்ல நமக்கு மாத்தி கொடுப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கொடுப்பாங்க அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இட் இஸ் த்ரீ பை டூவாக மாறிடும் ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி வேல்யூ இங்கே ஆன்சர் மாறும் சரியா த்ரீ பை டூவாக மாறிடும் அண்ட் த நார்மாலிட்டி ஆல்சோ வில் பி கிவன் இந்த கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எழுதிக்கிறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பர்மாங்கனோ மெட்ரி ரெண்டுமே சேம் ஸோ இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துட்டு போயிட்டு ப்ராக்டிக்கல்ஸை எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு தம்ஸ்அப் மட்டும் போட்டுருங்க சரியா சி ஆல் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ